ఛానల్ ఈ రోజు కూడా బోలెడన్ని కథలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను కథలు చెప్పుకునే ముందు మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి కథలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న పొడుపు కథ చారల చారల పాము చక్కని పాము నూతిలోని పాము నున్ననైన పాము ఏమిటది ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చారల చారల పాము చక్కని పాము నూతిలోని పాము నున్ననైన పాము ఏమిటది దీనికి సమాధానం కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి ఈ రోజు మన కథ ఏంటంటే బండరాముడు బండరాముడు పేరు చాలా చోట్ల వినుంటారు ఒక చిన్న పిల్లవాడికి ఆ బండరాముడు అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అవన్నీ తెలుసుకుందాం కథలో ఎంతో ముచ్చట పడి అమ్మా నాన్న వాడికి శ్రీరామ చంద్రమూర్తి అని పేరు పెట్టారు కానీ అంత పొడిగాటి పేరు పిలవడానికి ఓపిక లేకపోయింది అది కాక వాడిలాంటి చిన్న బుర్ర కలవాడికి ఇంత పెద్ద పేరేమిటి అందుచేత వాడి పేరు రాముడు అన్నారు అయితే ఊర్లో వాళ్లంతా ఈ పేరుకు ముందు రకరకాల తోకలు తగిలించారు విష్ణుమూర్తికి వెయ్యి నామాలు ఉన్నట్లు వీడికి కూడా అన్ని నామాలున్నాయట రాముడు పెద్దరాముడు బండరాముడు మట్టి బుర్రరాముడు తిక్కరాముడు వెర్రిరాముడు నిద్రమోహన్ రాముడు దున్నపోతు రాముడు ఇలా ఎన్నెన్నో పేర్లు ఉన్నాయట మీకు కూడా ఏదైనా పేరు ఉంటే చెప్పండి కానీ వాడికి మాత్రం బండరాముడు అనే పేరు సరిపోయిందట ఆ పేరుతోనే వాడిని ఎక్కువగా పిలిచేవారట వాళ్ళ అమ్మా నాన్న శ్రీరామచంద్రమూర్తి అని పొడుగ్గా పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న మటుకు రకరకాల పేరులతో పిలిచేవారట ఆయన ఒక్కసారి పలికినట్టు మరొకసారి పలికేవాడు కాదు వాడి పేరుతో వాళ్ళ నాన్న నవరసాలు ఒప్పించేవాడు ఒక దసరా పండుగ నాడు వాడికి అక్షరాభ్యాసం చేశారు అప్పుడు వాడు పుస్తకం పట్టుకున్నాడు అది వాడి చేతిలో ఎప్పుడు తలకిందులుగా ఉండేది పుస్తకం సరిగ్గా పట్టుకో అని మొట్టికాయలు వేసేవాడు మొద్దు వెదవా వెయ్యి పాఠాలు వేసినా వీడికి చదువు రాదు వెనక జన్మలో వీడు ఏ గాడిద అయ్యుండాలి అని చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్న అక్షరాభ్యాసం అయిన నాటి నుంచి విద్య మాత్రం అబ్బలేదు కానీ వాడికి ఒక విద్య మాత్రం బాగా నేర్చుకున్నాడు అదేమిటంటే దెబ్బలు తినడం తోటి వాళ్ళంతా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళంతా తమ పిల్లలకి తగలాల్సిన దెబ్బలన్నీ వాడికే తగిలేవి దీనితో వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఎనిమిది నెలల పాటు చదువుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్న చదవకపోయేసరికి ఎన్నో దెబ్బలు కొట్టేవాడు వాడికి అలా దెబ్బలు తినడం అలవాటైపోయింది అందుకేనేమో వాడికి బండరాముడు అనే పేరు వచ్చింది పాపం వాడికి చిన్నతనంలో తెలివైన పనులు చెయ్యాలని ఉండేది మంచి పనులు చెయ్యాలని ఉండేది కాని దెబ్బలు తినడం వల్ల ఆ ఉద్దేశమే పోయిందట ఆ దెబ్బల భయం మూలకంగా ఏ పని చెయ్యాలన్న భయమేనట అది కాక ఏ పని చేసినా దెబ్బలు తగులుతున్నప్పుడు మంచి పనులేవో చెడ్డ పనులేవో తెలుసుకోవటం ఎలా కొందరు వాడి మెత్తదనం చూసి ముద్దురాముడు అనేవాళ్ళు ఇంకా వాడికి పెద్ద చదువులు చెప్పటం వాళ్ళ నాన్న వల్ల కాలేదు వాడిని ఒకటో క్లాస్ లో చేర్చాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ క్లాస్ లో వాడే పొడుగు వయసులోనూ వాడే పెద్ద అందుచేత మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవ్వరికి తెలియని విద్య ఒకటి వాడికి మాత్రమే తెలుసు అదేమిటంటే చచ్చినా నోరు విప్పకపోవడం వాడిని కొట్టినప్పుడల్లా పెద్దవాళ్ళు నోరు మూసుకో వెదవా నోరు మూసుకో అనేవాళ్ళు అందుకని వాడు నోరు విప్పడం మానేశాడు ఒకరోజు ఒకరోజు సాయంకాలం క్లాస్ లో వాళ్ళ మాస్టరు ఏమి కథ చెప్పమంటారా అని అడిగాడు అప్పుడు వాడి పక్కనున్న పిల్లవాడు వాడి చెవులో మాయలేడి కథ చెప్పమని అడుగు అన్నాడు అప్పుడు వాడు మాస్టారు మాయలేడి కథ చెప్పండి అని అడిగాడు ఎందుకో కానీ క్లాస్ లో పిల్లలందరూ గొల్లున నవ్వారు మాస్టర్ కళ్ళు చింత నిప్పుల్లా అయ్యాయి పళ్ళు పటపటా కొరుకుతూ అంబశక్తి మళ్ళీ ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ కోతి వెదవ బద్మాష్ అని తిడుతూ వీపు పగల కొట్టాడు అసలు ఆయన ఎందుకు కొట్టాడో వాడికే తెలియక గమ్మున కూర్చున్నాడు క్లాస్ లో పిల్లవాడు చెప్పాడు మాస్టర్ పేరు రమణయ్య ఆయన చెక్క చెక్క ఎవరికి అందకుండా నడుస్తాడు అందుచేత ఆయనకు మాయలేడి అని పేరు పెట్టారు అందుకనేనంట ఆయనకు ఆ పేరంటే కోపం మర్నాడు వాడికి బడికి పోవడానికి బుద్ధి పుట్టలేదు కానీ వాళ్ళ నాన్న మొట్టికాయల కంటే పంతులు గారి బెత్తమే నయమని అనుకున్నాడు మాస్టారు నిన్న అనవసరంగా కొట్టినందుకు ఇవాళ వాడిని బాగా చూసుకుంటున్నారు మాస్టారు డ్రాయింగ్ వేయడానికి చాక్ పీస్ తీసుకొని తేలుబొమ్మ వేస్తుండగా ఆయనకు పొడుం పీల్చాల్సి వచ్చింది పొడుం డబ్బా తీసి చూస్తే అందులో పొడి లేదు వాడి వైపు ఎంతో అపేక్షగా చూసి ఒరే నాయనా రాముడు ఇలా రారా అన్నాడు అప్పుడు వాడికి చెమటలు పట్టాయి కాళ్ళు వణుకుతూ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 
అరే అబ్బాయి ఈ పక్క దుకాణానికి వెళ్లి ఒక అర్ధ నాణ్యం పొడుం వేయించుకొని రాగలవా అన్నాడు తెస్తాను మాస్టారు అని దుకాణానికి వెళ్లాడు దుకాణంలో పొడుం డబ్బా డబ్బులు ఇచ్చి పక్కన గారడి జరుగుతుంటే తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు గారడి వాడు తురకంలో ఏదో చెబుతున్నాడు ఇంకొకడు పాడుతూ డప్పులు కొడుతున్నాడు ఓ అబ్బాయిలు మీలో ధైర్యం గలవాడెవడు అని అడిగాడు ఎవరూ లేరా అనుకుంటూ గారడి చేస్తున్నాడు ఇంతలో వాడి చూపు బండరా మీద పడింది బండరాముడికి మనసున్న వెళ్లలేకపోయాడు మాస్టర్ పొడుం గుర్తుకొచ్చింది గబగబా దుకాణం కి పోయి అక్కడి ఉన్న డబ్బాన్ని తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి మాస్టర్ కి డబ్బా ఇచ్చాడు మాస్టారు తేలుబొమ్మ వేసి డబ్బా చూశారు ఇదేమిటి అని తెరిసి చూస్తే అందులో నుంచి తేలు పిల్ల బయటకి వచ్చింది రాముడు మాస్టర్ కి బహుమానం తెచ్చాడు అని క్లాస్ లో పిల్లకాయలు అరిచారు వీపు పగిలిందనుకున్నాడు పొడుం ఏదిరా రాముడు అని అడిగాడు మాస్టారు అప్పుడు వాడికి తెలిసింది పొడుం డబ్బా బదులు నిప్పు పెట్ట తెచ్చానని ఇప్పుడే వెళ్లి క్షణంలో తెస్తానని దుకాణానికి వెళ్లాడు ఆ దుకాణదారుడు చాలా సేపు ఏడిపించి వాడి చేత నీళ్లు తెప్పించి దుకాణం శుభ్రం చేయించుకున్నాడు ఆఖరికి ఆ డబ్బా ఇచ్చి పంపాడు ఆ విధంగా ఆ రోజు భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల వాడికి దెబ్బలు తప్పాయి పొద్దున్నే లేచి ఎవరిదో మంచి మొహం చూసి ఉంటాననుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఇంటికి చూశారు కదండి బండరాముడు కథ మరెన్ని కథలతో మళ్ళీ మీ ముందుకొస్తాం అంతవరకు సెలవు మరెన్ని కథల కోసం మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్